，给瑞王请安。你可看清楚，这个宝石的主人就在上元宫。回皇上话，千真万确，无双悟到上元宫，触及一密室开关，发现此秘密，无双不敢有半句谎言。皇上，这宝石是我娘生前的遗物，既然有人看见她身在上元宫，这肯定是太后所为，请皇上下旨，准凤琴可以搜查上元宫。趁哀家礼佛，你竟然私自带人闯入哀家的宫殿，莫非不把哀家放在眼里吗？母后，有人禀报，在上元宫中发现了五帝生母纪美人的遗体，请容许儿臣为五帝搜寻上元宫密室。真是荒唐！那妖孽已经死了二十年了，他的尸体怎会在哀家的宫中？老妖婆，你不敢让我们搜吗？放肆！你一个异域贱种，竟敢对哀家口出狂言！难道你是想死吗？你这么多年的恩恩怨怨也已过去了，母后，请允许儿臣为五帝做主，搜寻上元宫密室吧。一方面可以平息外界的谣言，另一方面也好给五帝一个交代。哼，好。既然有人不死心，还有人蓄意诬陷哀家。那你们就进去看看，到底有没有那个妖孽。我明明看到水晶棺，就是放在这儿的，怎么会不见了呢？看到了吗？这里。有你们想要找的那个人的尸体吗？五弟。相信我，宁无双，你为了令我回宫，你编造了这么大的谎言，那我恭喜你，你的骗局成功了。你得到皇兄的宠信之后，你就继续用你的美貌跟心计完成你的复仇大业吧。我真的没有骗你，我真的看到你娘了。就在一个水晶棺中，别提我娘。你要怎么骗我都可以，你就是不能利用她，否则，否则我杀了你。皇上，你从上元宫回来之后，一直就没有歇息过。晚膳的菜都凉了，若是没有胃口，小的给你再弄碗热的阳春面。诺，退下。
家很是欣慰。皇上并未把这宫中密道的秘密告诉瑞王。这里是先王建造，不是一国之君根本进不来。而臣自从登基以来，从未用过这个通道去往上元宫，是以根本不知母后竟藏有如此不可告人的秘密。皇上。今日的戏演得真好，哀家和瑞王之间，你未选择出卖哀家，那是因为朕不知道到底真相是什么，也不知说出来牵连有多大。晋美人，他到底是死守？为何这二十多年来一点变化都不曾有，跟朕小时候见的一模一样？你竟然以朕自称。而不是儿臣。好啊，请皇上立马审审哀家吧。母后，一夜之间，你已然陷而臣于不义。凤卿，这样对他太过残忍了。要是他知晓他母亲还在的话，肯定会……他肯定会怎样？杀了。还是会恨你这个从小护着他长大的三哥，站在了哀家一边做了共犯。儿臣只是想知晓真相。真相？真相，就是你的父皇太爱这个妖孽，当年。若不是要立他为后，哀家不会出手的。他落于江中，你那痴情的父皇竟然把他找回来，将他放在这水晶棺材中，盼他有朝一日能够活过来。哀家能阻止他出现在蓝宫人面前，却阻止不了他出现在宫中的密室。二十多年。哀家每日都守着你父皇精心为他打造的这刀劈不开、火烧不穿的水晶棺材，哀家心痛的都流血。二十多年，哀家韶华已逝，可他还却拥有着绝世芳华。你说，哪有人死之后有不老不腐朽之身？他不是妖，谁是妖？母后，当年若不是他抢了哀家的宠爱，夺走了哀家的一切，哀家不会出手。可若哀家不出手，今日的皇上就不是你，而是萧凤卿那个孽种。不会的，母后，凤卿是不会与朕争皇位的。从小到大，他都是把最好的东西给朕。真的不会吗？那萧凤卿带回的孽无双身上佩戴的宝石和这妖女的宝石是一样的。哀家敢断定，他跟这妖孽有扯不清的关系。那孽无双，定是大蓝的另一个妖后。不会的，那孽无双，他心中只有一个目的，就是要报妙家灭门之恨。皇上，真是长大了，不再需要哀家辅政。天下人都可以骂哀家霸权，唯独皇上不可以，因为哀家所做的一切都是为了皇上。若当年不是哀家，你怎能继承大统？怎能顺顺利利当上太子？你不领情就算了，还成天护着萧凤卿和哀家作对，哀家心寒至极。二十多年了。哀家每日在朝廷里帮你应付那般权臣
，半晌回到后宫，还要守着这个妖孽。哀家的辛苦，谁能体谅？又有谁能知晓？儿臣不孝。这江山是哀家替皇上争下的，若母子不同心，哀家宁可毁了，也不能落在这妖女儿子的手上神出鬼没的，明明就很开心，还要忍住不笑。我看是想我了吧？胡说！你不在我还乐得清静吗？这个宝石的主人曾经跟我提起过这儿，他也在这儿。那你能带我去找他吗？因为我儿时他救过我。我有好多话想要问问他，我也想找他，但始终找不到。你没找，怎知晓找不到啊？上面躺着干什么？德顺，求你了，你赶紧上来吧。你说你在这种小船上躺着晃悠着，德顺看了这心里面疼啊。殿下，好吧，那你就算喜欢躺在这上面也行。那你总得上来喝口水，吃吃东西吧。自打咱昨夜出了健康城，你到现在还水米未打牙呢。殿下，德顺从小就伺候你，你再这样下去。这要是万一出了什么事，德顺怎么向皇上交代啊？殿下，这就算德顺能向皇上交代，这万一要是聂昭仪问起来的话，那我该怎么回答呢？我萧凤清是这么容易出事的人吗？
。如若有一日我真的出了什么事，你就告诉我三哥。我欠他的恩情，只有下辈子才能还他。至于那个逆无双，我做鬼都不会放过他这个骗子。殿下，殿下，你去哪儿啊？殿下，你等等，董顺啊！殿下。赵姨不是一直有话想跟朕说吗？皇上，无双令皇上和瑞王去搜查上元宫，寻找瑞王母亲晋美人。此事惹得满宫是非，请皇上重罚。这事情业已过去了，朕也未放在心上。聂昭仪也不必太过在意。无双乃是亲眼所见季美人和水晶棺，全是实情，请皇上替无双查个明白。聂昭仪何必执着？若此事不能查个水落石出，那日后个人眼中，无双就是一个制造是非、挑拨太后和瑞王之间关系的罪人，在瑞王心目中，亦是一根拔不掉的刺。可是，倘若为了朕。聂昭仪是否甘愿成为这根拔不掉的刺，承担被人误解的罪名呢？朕让无双受苦。臣杜之初拜见皇上，平身。谢皇上。聂昭仪身体抱恙吗？但凡被皇上宠幸过的妃子，都要由太医把脉，检查贵体，然后才禀告给皇后娘娘。朕跟杜太医有话要说，小的告退。朕。想与杜太医之间有一个秘密，你就该学学人家的心计。聂无双比你晚进宫这么久，都已被宠幸，你呢，得的什么怪病？竟然一靠近男子就起风疹，真是无药可救。谁说我这病无药可救了？我已经找到能治我这病的方子了。哦。启禀二位娘娘，杜太医道：“臣杜之初参见淑妃娘娘，保洁语。杜太医免礼。自太后和云乐公主在东陵寺染上瘟疫后，杜太医因祸得福，皇上非但没有怪罪，还嘉奖了太医叔。这多多亏了聂昭仪的灵丹妙药。杜太医，你可否告知本宫，方才你在翠华轩？”给聂昭仪把脉，她的身体是否有异样？回娘娘，后宫中妃贵体之事，除皇上、皇后之外，其余人等均不得知晓。恳请娘娘见谅，臣不便于透露。同是宫中姐妹，本宫只是关心一下。没想到杜太医，竟如此拒人千里。太医，听闻你家杜若近日去了太医署，给你当助手，想子承父业。犬子自幼立志子承父业，要悬壶济世，学得臣的一些医术。现下却是在太医署听差。本宫听闻杜太医的公子生得甚好，皮肤细嫩，明眸皓齿，身姿秀丽。风度翩翩，比那未出阁的大姑娘还水灵呢。臣，臣中年得子，养的确实有些娇惯，是有些儿女之态。杜太医
，你可有听闻？而今边防军情紧张，我可听说杜公子最大的心愿是做名太医。这太医也是医，军医也是医。本宫想，不如将他派到边疆军中，待他有些军功后，再回到宫中做名太医，如何？臣只有一子，恳请两位娘娘垂怜。那本宫问你，聂昭仪身体如何？皇上真的宠幸她了吗？是。那宠幸之前，是否处子之身？回娘娘，宠幸之前，聂昭仪确实是处子之身。不可能，她不是歌姬吗？怎么可能还会是处子之身？这绝对不可能。本宫了解了。杜太医先退下吧，有事本宫会再传话问你。诺。如此看来，瑞王跟聂无双倒是清白。说来也怪，救了这么个大美人，竟然没有碰，还送到了宫中。不知是否瑞王身体出了状况，还是他有别的癖好？那是因为瑞王不喜欢的贱人。瑞王不喜欢他，难不成喜欢你呀、啊？这妖女，就是来破坏瑞王和皇帝的感情呢。好了，不要再无风起浪了。皇上从小疼爱瑞王，连是否远离的事，都要等瑞王回宫了再商议。他们的感情，是坚不可摧的。久辽范蠡，兵临城下之时，你顾相国要辞去相国之职，你的脑袋是想搬家？皇上，请息怒，微臣多次犯错，实在是无颜面再担当相国一职啊！臣兵部尚书杨立达有事起奏，顾相国虽有辞官之心，却从未忘忧国事。这几日和满朝官员为了久辽范蠡之事废寝忘食，一同写下了对付久辽的对策。久辽已攻下朔州跟定州。看看这上面写的是什么啊！全都是劝朕出国书，求来远礼。皇上，请息怒。眼下派人去兰国搬救兵，我们合力抗敌，实为上策。微臣已修书一封，请皇上审阅。若皇上同意，只要在上面盖上印玺，可速速派人送往兰国。这是顾相国在辞官之前送给朕的最后一个礼物吧？顾相国真是心疼朕呀。连国书都替朕写好了，知道朕不好意思去求那个萧凤鸣，要不然这样，朕把玉玺给你，你替朕盖上不就完了吗？拿去啊！臣罪该万死。你是该死。萧凤鸣刚刚养好拜你所赐的刀伤，你就厚着脸皮写信求人家搬救兵，让他们怎么看我离国，怎么看朕，朕的脸面全让你们给丢光了。到底还是你顾相国万死不能辞其咎。皇上息怒，这天下事才是大事，久辽之事近在眼前，忍一忍又何妨？就算朕肯出国书，萧凤鸣肯出兵吗？我大黎的难民把疫病带入兰国，说到底，是谁的私仇祸及大黎？朕倒是觉着，应该将你顾相国的头颅献向兰国，这样能令萧氏兄弟息怒。令聂无双息怒，令妙明湖息怒。皇上，如若微臣的头颅能够让他们息怒，又能保我大黎平安的话，微臣愿意死。你以为朕不敢吗？拿刀来！皇兄，皇兄若是以顾相国的首级善于大兰求援军，耻辱国体。<笑>每回朕要处置顾相国的时候。皇妹总是会出现在朕眼前，太奇妙了。请皇兄放心，嫣儿绝不会为了儿女情长而危及国家安危。这一次南下难民疫病之事，嫣儿也有责任。本公主虽自小任性，可绝不闯担不起的祸。向兰国求援的国书，嫣儿另有看法。
，说来听听。你顾青红的首级献给兰国，只会让兰国息怒，因息怒而发兵远离，绝非出自真心。待他日平定九辽之后，内心也必定鄙视李国。再加上南下的难民，皇兄的声威必定受损。是一支顾青红的首级，并不是最好的求援之人。那要拿什么让兰出师有名？以和亲而出兵。才是两国交好、共抗外敌之局。燕儿愿为离国嫁入兰宫。和亲？皇上，这公主要是真能嫁到兰国，那是最好的求援之。闭嘴！朕只得这皇妹，朕已失百鸟，再失皇妹，怎么可以？皇兄放心，燕儿定将百鸟所寻觅的，还有皇兄所要的。全都给皇兄夺回来，燕儿，燕儿。本公主望顾相国唤我燕儿时，顾相国却总唤我公主，而如今该唤我公主了，你却唤我燕儿。我和顾相国总是这样的不合拍。顾相国好认真的神情啊！这是本公主深思熟虑做出的决定，绝非意气。顾相国能辞官，敢舍命，而本公主只是借此来斩断情丝。相比，哪及顾相国狠心？这就是你说的能够令你我都得到解脱的办法吗？是，我解脱不了，我的心。变得一片死寂。但当我想到，在我和亲之后嫁入兰国，我会再次见到聂无双。也许，我会跟他一起对付你；也许，我会跟他再争生命中的第二个男人——兰王萧凤鸣。也许，我会和他一直生活在那个永远属于我们的后宫之中，一生都跟你死我活，直至筋疲力尽。一想到这些，本公主又重拾我生命中的精彩。了。比起九辽范蠡，朕更担心至尊宝藏所在——百鸟朝凤，到底是否真确呀、啊？请皇上放心，有国师陪伴皇上左右。定会助皇上找到神鸟，而后再追寻至那至尊宝藏，祝皇上统一南北。可真一想到萧凤鸣手中还握着的那半张藏宝图，朕寝食难安。公主就是知晓皇上心结，故甘愿往兰国和亲，到时定会为皇上探到那半张藏宝图的秘密。燕儿，到底是为了亲情，还是因为爱而和亲？瞒不过朕。朕这个皇妹就是被情所困，因爱而累。朕恐她放下个顾青红，又爱上萧凤鸣，到时候，朕要大义灭亲。皇上莫多疑，焦彤定会把皇上这番话好好消化之后，再用有利于皇上的办法告诉公主。还请皇上恩准，焦彤陪伴公主出嫁，南下兰宫。焦彤不愧是国师的师妹，总能了解朕意。也不知国师追寻百鸟，有无收获？小外小带，清远试过将你们交给鸡、鸭、鹅的娘亲把你们给孵出来，可你们都是拒绝面试，那我只好把你们给放回来了。是不是你们只是相待？其实你们本来就是石头，那你们就做这个池塘的守护石。清云有空会来看你们的。小外小呆，你们晓得吗？我在梦里的时候。
就梦见过你们发光。我一闭上眼睛的时候呢，整个世间都亮了。我一睁眼就不见了，但我又闭上眼就又有了。我一睁开眼就又消失了。臣弟见过皇嫂，难怪今日玉园的花开得这么美，原来是瑞王回来了。瑞王殿下，嗯，才离宫四天，瑞王怎么如此憔悴啊？承蒙皇嫂关心，江南乃是风流之地，歌舞升平，日日笙歌，累一点也是正常的。子衍在吃什么？要不要分我一点啊？聂昭仪有心了，小的紫妍喜欢吃玫瑰酥，就送来了。瑞王既然来了，就一起做吧。不用了，皇嫂，皇兄还在御书房等我商议是否远离出兵的事，先告辞。那瑞王便陪无双同行吧，正好皇上也在等着他做的玫瑰酥呢。恕雪珂多言，皇后娘娘是故意让聂昭仪跟瑞王一起的。以聂昭仪说，瑞王王母仍在宫中一事，后宫妒忌她的人都等着看戏呢。此事的虚实，连皇上都不许再提，自然是聂昭仪的心结。只有瑞王不再介意此事，此事才算能了结。我没有骗你，我真的看见了。你想得到什么？我只是期望你不要误会我。有时被误会并不一定是痛苦的，学着好好享受它吧。我自小就活在被误会和误解之中，只有三哥相信我。所以我反倒觉得很幸福。被谁误会并不重要，重要的是三哥相信你就够了。我从来都不知晓你放不下的那个女人就是你娘。我也从未想过用你娘来做文章。这些都不重要了。从现在开始，最重要的就是你好好用心对待皇上。你我之间可两清了。之前我承诺过的、说过的，全都忘了。我希望你也一样，明白吗？明白。无双不会辜负瑞王所梦。微臣参见瑞王，聂昭仪
，劳烦杜太医帮我将这玫瑰酥送去御书房给皇上。瑞王殿下，聂昭仪，她这是怎么了？这女人还真是一种无药可医的动物。杜太医，你说说看，这能治吗？这有药医吗？瑞王面色看起来很差，是身体不舒服吗？我听闻杜老太医有一子。四岁能辨百草，六岁熟读医书，十岁就能开方替人治病，十二岁就入医馆替人坐诊。本王最近精神恍惚，就给你个机会替本王把个脉吧。嗯，瑞王的脉理很快，比一般人。快很多。你在这宫中没听过吗？每个人都称本王是妖孽所生的，本王的脉象自然与众不同。来，再把。把到了什么？瑞王气急烦躁，肝性不舒，心结焦虑，恐是……恐是什么？恐是心病，何为心病？求而不得的病，比如说为情所困。你在开什么玩笑？哼！本王玉树临风，才华出众，有什么样的女子得不到的？何来为情所困？哼！那瑞王是去御书房吗？既然瑞王是去御书房，那为何聂昭仪要把这点心给我？因为本王心情不好，不可理喻。啊！聂昭仪的点心。啊！啊！我的衣箱。啊！你。以后本王心情不好的时候，少接近我。这，哎呀，真的从脉理、性格、行为都异于常人，你简直是无药可救。我的衣箱。禀告公主，瑞王回宫了。瑞王是我五哥，我又不是喜欢他，他回宫与我何干？嗯，也是。小时候，皇帝哥哥和五哥最疼爱我，我曾经说过，长大以后要嫁给他们。但那个时候我只有三岁，我还以为喜欢一个人就是要嫁给他。他们两个人总是作弄我，常扮比剑决斗来引我笑。公主好幸福呀！他们两个比剑决斗的规矩是，谁赢了谁就可以不用娶我，每次都弄得我大哭。他们两个就在旁边哈哈大笑。恕秋子大胆。嗯，皇上及瑞王要不是公主皇兄，公主会喜欢谁啊？嗯